Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với điện thoại Vua TV Và tin công nghệ của chúng ta ngày 10 tháng 3 hôm nay có gì đặc biệt hãy cùng đang anh theo dõi đến cuối video clip này nhé Tin tức đầu tiên sau khi bị lên tiếng vì vụ việc gỡ bỏ khỏi CH Play Thì giờ đây anh Toto đã chính thức lên tiếng là tại sao mình lại bị loại bỏ khỏi ứng dụng CH Play này Trước hết, theo nhiều chuyên gia phân tích thì lý do của việc này đó là anh Tutu có mối quan hệ với Cheetah Mobile, nhà phát triển ứng dụng lớn nhất kho ứng dụng CH Play. Trước đó, Cheetah đã bị xóa hơn 600 ứng dụng trên kho ứng dụng của Google do vi phạm về các quy định quảng cáo gây phiền nhiễu đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo giám đốc marketing của anh Tutu đã nói rằng, anh Tutu đã nhận được email thông báo từ Google. Vào ngày 7 tháng 3, nội dung thông báo cho biết rằng, anh Tutu là một trong những nhà phát triển có liên quan tới Chira Mobile và tất cả các ứng dụng của anh Tutu đã bị xóa khỏi Play Store. Nhưng chúng tôi cũng cho rằng đây là một sự hiểu lầm. Anh Tutu không hề có liên quan đến Chira Mobile. Anh Tutu thành lập vào năm 2011 trước cả Chira Mobile và là một trong những nhà phát triển sớm nhất trên Play Store. Cheetah Mobile đã đầu tư và trở thành một trong những cổ đông của chúng tôi từ năm 2014. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nắm giữ một số lượng cổ phần đáng kể và hoàn toàn quyết định hoạt động của công ty, cũng như độc lập với Cheetah Mobile. Cheetah Mobile chưa từng can thiệp vào ứng dụng và tài khoản Play Store của chúng tôi và các ứng dụng Antutu cũng chưa từng hiện bất kỳ quảng cáo nào của Cheetah Mobile. Chúng tôi tin rằng Google đã hiểu lầm vì chúng tôi đã mua và sử dụng các dịch vụ pháp lý từ Cheetah Mobile. Đó cũng chính là lý do liên kết chính sách bảo mật của chúng tôi dẫn về địa chỉ của Cheetah Mobile. Chúng tôi hy vọng rằng Google sẽ sớm giải quyết hiểu lầm này một cách sớm nhất Và hiện tại Antutu vẫn cho phép người dùng tải trực tiếp file APK từ trang web của họ Tin tức thứ hai vừa mới đây thì Xiaomi đã chia sẻ những tấm ảnh độc đáo về chiếc điện thoại Xiaomi 10 phiên bản Explorer hay còn gọi là phiên bản điện thoại trong suốt Và điều này đã làm các Mi fan hết sức hào hứng Kể từ thế hệ Mi 8, nhà sản xuất Xiaomi đã luôn phát hành các phiên bản đặc biệt Explorer Edition với mặt lưng trong suốt cho chúng ta thấy rõ được các linh kiện bên trong. Tuy nhiên, Xiaomi từng nói sẽ không ra mắt Mi 10 Explorer Edition nhưng điều này không cản được các nhân viên tự làm một bản Mi 10 Explorer Edition của riêng họ. Các nhân viên thuộc bộ phận marketing của Xiaomi đã chia sẻ hình ảnh chiếc Mi 10 với mặt lưng kính trong suốt cùng logo Xiaomi nổi bật. Với mặt lưng trong suốt, chúng ta có thể thấy được một số linh kiện nhỏ bên trong của thiết bị như camera, đèn flash, pin, cuộn sạc không dây hay thậm chí là miếng tản nhiệt bằng than chi. Đây là điều mà thiết kế thật bên trong Mi 10 không như bản mạch trang trí của các bạn Explorer Edition trước. Theo nhận xét của trang Gizmo China, các linh kiện của Mi 10 Explorer Edition được sắp xếp khá đẹp và gọn gàng. Thay vào đó, logo Xiaomi được in lớn hơn và đặt dọc cùng hướng với cụm 4 camera, càng làm thiết kế của máy thêm phần nổi bật và đẹp mắt. Tiếp theo có lẽ sẽ là một tin buồn cho Facebook. Trong tương lai, Facebook sẽ phải đền bù một số tiền cực kỳ lớn vì chia sẻ trái phép của thông tin hơn 300.000 người dùng. Trong đơn kiện gửi đến tòa án liên bang, Ủy viên Hội đồng Thông tin Australia viết tắt là AIC cáo buộc Facebook vi phạm luật riêng tư khi tiết lộ thông tin 311.127 người dùng nhằm mục đích lập hồ sơ chính trị thông qua khảo sát có tên là This is Your Digital Life. Một hành vi vi phạm luật riêng tư có thể bị phạt tối đa 1,1 triệu USD. Khoản tiền phạt có thể lên đến 346 tỷ USD nếu tòa án yêu cầu bồi thường cho tất cả 311.127 trường hợp. Tuy nhiên, con số này là khá viễn vông và cần có quyết định sau cùng từ các phiên tòa. Theo Review Store, đại diện của Facebook tại Australia không bình luận gì trước thông tin này. Tháng 7 năm ngoái, Facebook đã bị ủy ban thương mại liên bang Mỹ FTC phạt 5 tỷ USD vì vi phạm quyền riêng tư khách hàng trong vụ bê bối tương tự với Cambridge Analytica. Họ đã thực hiện cuộc thăm dò tính các người dùng từ năm 2014 đến năm 2015. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, con số 5 tỷ USD tiền phạt được ví như vết mũi đốt với Facebook. Thậm chí, giá cổ phiếu của hãng còn tăng lên sau giải quyết trên. Doanh thu quý liền cho đó tăng thêm 30%, 346 tỷ USD là khoản tiền phạt khổng lồ đối với một công ty công nghệ. Theo báo cáo tài chính quý 4 năm 2019, Facebook đạt doanh thu 21 tỷ USD, tăng 25% so với quý cùng kỳ. Như vậy, nếu bị tuyên bố có tội, mạng xã hội này sẽ phải đối mặt với mức phạt gấp hơn 16 lần doanh thu quý gần nhất. Tin tức số 4 Lợi dụng tình hình hoảng loạn của dịch bệnh hiện nay thì một số tội phạm đã tung mã độc. Theo phân tích của công ty an ninh mạng CMC, phương thức được kẻ xấu thực hiện là tạo ra một tệp tin shortcut có dạng chỉ thị của thủ tướng .doc.inc do đuôi inc thường bị hệ điều hành Windows ẩn đi. Người dùng sẽ lầm tưởng đây là một tin văn bản đuôi doc thông thường và bấm vào. Phương thức này được đánh giá là giống với phương thức mã độc của Mustang Panda 
từng tấn công các tổ chức Việt Nam năm 2019. Nếu được thực thi, mã độc nói trên sẽ tự tạo ra các bản sao, đồng thời kích hoạt khả năng chạy mỗi khi khởi động máy tính. Bên cạnh đó, mã độc này sẽ tạo ra backdoor, cho phép kẻ tấn công có thể thực hiện lệnh từ xa, đồng thời hỗ trợ chạy nhiều lệnh khác nhau như tải file, lấy thông tin máy tính và người dùng. Với nhiều kỹ thuật tấn công khác nhau và khả năng làm rối trong khi thực thi, người đứng sau mã độc này đã đầu tư không ít thời gian nghiên cứu mục tiêu và phát triển phương pháp tấn công phù hợp. Các chuyên gia của CMC kết luận đây là chiến dịch tấn công có chủ đích APT mới nhất được phát hiện tại Việt Nam. Lợi dụng tình hình của dịch viêm cấp Covid-19 năm 2019, các chiến dịch APT cũng đã tấn công hơn 420.000 máy tính tại Việt Nam, theo số liệu thống kê của BKIV. Và vừa rồi là những tin tức công nghệ chính có trong ngày 10 tháng 3 hôm nay. Các bạn nghĩ sao về những tin tức này? Đừng quên để lại phía dưới phần comment cho điện thoại vui cùng biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.